Bueno, eh, la, las preguntas hoy fueron más dirigidas a la parte de, de detección de enfermedades, de cómo los robots detectan enfermedades, de cómo poder adaptar las vacas de ordeños convencionales a eh, este, este tipo de sistema, qué porcentaje de descarte eh, hay eh, y cómo es el sistema de adaptación de, de un convencional a un robótico. La verdad que, que el sistema genera una cantidad enorme de, de datos, es verdad no se usa toda la información, sino que el productor elige qué información quiere utilizar de acuerdo a, a sus objetivos y, y de acuerdo también a, a las características características de, del sistema en la que estemos instalando el, el ordeño robótico. Por ejemplo, si vamos a instalar un, un tráfico libre, eh, hay indicadores como por ejemplo el paso por puerta que no, no aplicarían para ese sistema y sí se enfoca más en otros indicadores que se utilizan eh, más a diario. Decime las opciones que existen en la compañía para ordeño robótico, porque hablaste ahí tránsito libre, hay una palabra clave. ¿Cuáles son otras opciones? Bueno, eh, existe el tráfico guiado, la diferencia entre uno y otro son las puertas inteligentes. En el tráfico guiado existen puertas inteligentes donde la puerta es la que dirige al animal hacia el corral de espera si tiene permiso ordeño y si no tiene permiso ordeño lo dirige hacia el sector que le corresponde, ya sea un compo, un past una pastura, si estamos hablando de un sistema tema pastoril. En cambio, si es tráfico libre, eh, no hay acceso al corral de espera a través de puertas inteligentes, sino que la vaca va directamente al robot y el robot es quien selecciona eh, a la vaca. Si tiene permiso de ordeña, la ordeña y si no llega a tener permiso de ordeña, la, eh, la larga. Siempre que vamos a implementar este tipo de sistemas, no solamente tenemos que pensar en adaptar la vaca, sino adaptar también a, a la gente a trabajar con la, con la información. El, el robot tiene muchos sensores eh, que nos permiten hacer un manejo individualizado de, de las vacas. Ya dejamos de hablar de rodeo o de grupo y nos centramos en, eh, en la vaca. Uno de, de los sensores que, que nos está ayudando muchísimo a mejorar la, la sanidad de, de los rodeos y a lograr más longevidad en, en las vacas es el tema del de índice de detección de mastitis. En, en estos tipos de sistemas robóticos aumentamos en un 0,5 a 1 de longevidad en, en las vacas. Bien. ¿Cuánto es aproximadamente la cantidad de ordeñes lógicos que deberían establecerse en un sistema de este tipo? Eh, también, es, depende del objetivo de cada productor, pero por ejemplo en lo que hoy respecta la, al establecimiento Don Romualdo, ellos están eh, en 174 ordeños por robot por día. Bien. ¿Eso en un rodeo de 60? Es un rodeo de 60 vacas eh, con una frecuencia de ordeño de 3 promedio. Eh, y son tres, tres BMS. Sí, en realidad en, en las últimas puestas en marcha que hemos eh, venido teniendo, cada vez trabajamos con, con más jóvenes que se involucran en, eh, en el ordeño robótico, ya sea el hijo, el sobrino o eh, operarios, digamos, que, que son eh, jóvenes, pero también hemos trabajado con eh, personas que estaban ordeñando en un sistema convencional de entre 50 a 60 años que se adaptaron prácticamente en, no sé, en una semana a trabajar en el ordeño robótico.